ఈరోజు ధ్యానం ఏమిటంటే నా పాదములకు దీపము నా పాదములకు దీపమైన వాక్యము అయితే ప్రియులరా దేవుడు నాకు ఏదైతే చెయ్యమని ప్రకటించమని నాతో చెప్తాడో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు వివరిస్తాడు కూడా ఎలా చేయమని అయితే దేవుడు నాతో చేయమని చెప్పినటువంటి ఆ పనిని గూర్చి వాక్యంలోనికి వెళ్ళి వాక్యానుసారంగా నేను ధ్యానం చేసి సంపూర్ణంగా సిద్ధపడ్డాను ఇప్పుడు మీతో పంచుకోవడానికి ఒకసారి మనం అందరము కూడా కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది ఏంటంటే ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాగమై ఉన్నది ఇది అయితే ఈ కేవలం ఈ కీర్తన మాత్రమే ప్రతి హీబ్రూ అక్షరాన్ని హీబ్రూ అక్షరమాలలో ఉన్న ప్రతి అక్షరాన్ని ఈ ప్రతి ఒక్క భాగము కలిగి ఉందండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఈ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ప్రతి మూడు వాక్యాలు కూడా హీబ్రూ ఒక అక్షరాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి అయితే దేవుడు నాతో మీ పాదాలను గురించి మాట్లాడాడండి ప్రియులరా నాకు అర్థమైంది ఒక సంగతి ఆయన మీ పాదములను దీవించాలనుకుంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు నన్ను నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ వచ్చినానికి నన్ను తీసుకుని వచ్చినాడు హీబ్రూ భాషలో అది నన్ లేదా ఎన్ అనే అక్షరాన్ని సూచిస్తూ ఉంది ఈ వచ్చిన ఇన్నటి దిన మందు మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియులరా ప్రతి అక్షరం కూడా హీబ్రూ భాషలో ఉన్న ప్రతి అక్షరం ఒక అర్థాన్ని కలిగి ఉంది అని అయితే దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తూ ఉంది నూట ఐదవ వచ్చిన మందు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది అయితే నేను ఆ ఒక్క వాక్యాన్ని బట్టి ప్రసంగించాలి అని నేను అనుకుంటే అది నిజంగా ఒక చక్కని సంతోషం అవుతుంది నేను ఒక సందేశంగా మాటను మీకు ప్రకటించాలనుకుంటే అమ్మా దేవుని వాక్యం అనేది మన పాదాలకు దీపం అయి ఉన్నది మన త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది ఆ దాని ప్రకారంగా మనం జీవించాలి అప్పుడు మన జీవితాలు బాగుంటాయి అనే విధంగా నేను ప్రసంగం చేస్తాను అయితే ప్రియులర బైబిల్ ఒక విషయం మనకు చెప్తుంది స్పష్టంగా అదేమంటే ప్రతి లేఖనము కూడా దేవుని చేత ప్రేరేపింపబడి వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మరి లేఖనాలన్నీ దేవుని చేత ప్రేరేపితమైనవైతే ఆ నన్ అనేటువంటి ఆ అక్షరము యొక్క వాస్తవ అర్థం ఏమిటండి అది నాకు ఏమని నేర్పించిందంటే దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ అనేటువంటిది ఆ అక్షరము నందు దేవుడు ఉంచాడు అని అలాగే ఇది నాకు దేవుడు నేర్పించుచున్న ఒక బోధ అయి ఉన్నది ఆమె ఎప్పుడైతే వాక్యము దేవుని చేత ప్రేరేపితమై ఉన్నది అని మనతో చెప్పుచున్నదో దాని అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే ప్రియులరా అది దేవుని శ్వాస ఊపిరి అయి ఉన్నది ఆయన ఊపిరి లేదా ఆయన శ్వాసే మనకు జీవం అయితే అయితే ఆ అక్షరము యొక్క ప్రారంభం అనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుందండి ఏమనంటే దేవుడు జీవమును ఇచ్చుటకు ప్రారంభముగా ప్రతి అక్షరము బైబిల్ నందు మనకుంది 
అందుచేత ప్రియులరా ప్రతి అక్షరము యొక్క అర్థము ఏమిటో నాకైనా నీకైనా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆమె ఈ నన్ అనేటువంటి హీబ్రూ అక్షరం ఏదైతే ఉందో అది హీబ్రూ అక్షర మాలలో పద్నాలుగవ అక్షరం దాని యొక్క సంఖ్య యొక్క విలువ ఎంత అంటే యాభై దాని యొక్క శబ్దం ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్ అన్ అని వస్తుంది దాని యొక్క దాని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే అమ్మా అధికారాన్ని సూచిస్తూ ఉంది రాజరికాన్ని ప్రిలరా పద్నాలుగవ అక్షరమైనటువంటి హీబ్రూ అక్షరమైన నన్ అనేటువంటి ఆ పదం ఆ మా అక్షరం రెండు రకాలుగా ఉందంటండి ఆ అక్షరం ఒకటేమో ఇలా బెంట్ ఇలా ఇలా ఉంటుందంట బెంట్ అయి దాని అర్థం ఏమిటంటే ప్రారంభము లేదా మధ్యన వాక్యమునకు ఒక పదమునకు మధ్య ఉండుట అని అర్థం దాని అర్థం తగ్గించుకున్నట అని కూడా ఉంది రెండవది ఏమిటంటే నిటారుగా నిలబడి ఉండుట లేదా చివరిది అది అది కేవలం ఎప్పుడు వాడతారండి చివరిన ముగింపును మాత్రం ఉపయోగించే మాట అక్షరంగా వాడతారు దాని అర్థం ఏమిటి అంటే పిల్లరా ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి ఆ విధానం అంతటిని కూడా ముగించాడు పరిపూర్ణం చేశాడు అని భావం ఆమె నేను నమ్ముతున్నాను ఆమె చెబుతున్న మాట మీకు అర్థమవుతుంది కానీ పిల్లరా ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఏవైనా చెప్పేవి వాటిని క్లుప్తంగా ఒక మాటలో మీతో చెప్తాం ఆ నన్ అనే అక్షరం ఎవరికి ఇవ్వబడింది అంటే మోషేకి ఇవ్వబడింది మోషేకి ఇవ్వబడింది మోషేని చేపతో పోల్చారండి ఎందుకో తెలుసా అతడు నీటిలో నుండి తీయబడిన వాడు కాబట్టి అందుచేత ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీని గురించి మోషే నన్ అనే మాటకు ప్రతిబింబంగా ఉన్నాడు కాబట్టి యహోషువా మోషేకి శిష్యుడుగా లేదా కుమారుడిగా ఉన్నాడు అతన్ని ఏమని పిలుస్తూ ఉన్నారంటే మోషే యొక్క శిష్యుడు లేదా మోషే యొక్క కుమారుడు అని పిలుస్తూ ఉన్నారు ఎన్ అనే అక్షరానికి లేదా నన్ అనే అక్షరానికి కేవలం మోషే యహోషువులు మాత్రమే సూచనగా మనకున్నారు అయితే మోషే చేయవలసిన పని ఏమిటండి మోషే నడవాలి ఐగుప్తు నుండి అరణ్యానికి నడిచాడు అతడు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నడవటం జరిగింది అంతేకాదు అతడు తన మామయ్య అయిన ఇతరు మందను కాపలా ఉండి కాపరిగా కాచాడు అయితే ప్రభు అతన్ని ఆ పని చేయటానికి అంగీకరించాడు కాబట్టి దేవుడు మోషేని తన ప్రజల్ని ఐగుప్తు నుండి అరణ్యములోనికి నడిపించడానికి ముందు ఇతడు వెళ్ళి తన మామ అయిన ఇతరు మందని నలభై సంవత్సరాలు కాయడానికి దేవుడు అంగీకరించాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తన ప్రజలతో కలిసి నడిపించటానికి నడవటానికి దేవుడు అనుమతించాడు మోషేను పిల్లరా అతని పరిచర్య అంతా ఎలా ఉందంటే పాదాలతో నడిచేదిగా ఉంది ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథం స్పష్టంగా ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలిపిస్తుంది తెలుపుతుంది అదేమిటంటే వారు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో ప్రయాణించినంత కాలము వారు వేసుకున్న చెప్పులు మాసుకోలేదు 
not only the feet of, of, the, um, of Moses, but also the feet of the people were ministered and protected in their walk. Amen. Kavalum Moshe Padalu Matrame Kadandi Kampada Badindi, Badra Parsu Badindi, Tanato Patanachina Prajila, Yavuriki Koda Vari Chapulu, then you were Badalu Gani, Masi Poledu. But then came the son or the disciple of this big fish called Moses, the pen of Nun, Joshua. ఈ గొప్ప మత్స్యమైన లేదా చేప పెద్ద చేప అని మనం పిలుచుకుంటున్న మోసే కుమారుడు శిష్యుడైనటువంటి యహోశువ బెన్ అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు అతని పరిచర్య కూడా నడవటంతోనే ఉంది పాదాలతో ప్రజల్ని వాగ్దాన భూమికి తీసుకురావటానికి పిల్లరా నీవు నేను మనందరము శిష్యులమై ఉన్నాము పెద్ద మత్స్యము గొప్ప చేపై ఉన్న ఆ చేపకు మనందరం శిష్యులమై ఉన్నాం ఆయన తన తండ్రి నీడిచి వచ్చాడు ఆయన ఈ భూమి మీద తన పాదాలతో నడిచాడు మన కొరకు వేల చెల్లించాడు అయితే ఇప్పుడు మరలా మనం ఆయన ఆయన వెనక మనం నడుస్తూ ఉన్నాం ఆయన నిండు నన్ను ఏర్పాటు చేసి ఉంచాడు ఆయన ప్రజల్ని తిరిగి వాగ్దాన భూమికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆమె ఆమె కాబట్టి ప్రిలరా మన సేవ అంతా మన పరిచర్య అంతా మన పాదాల మీదే ఆధారపడి ఉంది ఆమె సేవలో రావడానికి ముందు సైనిక దళంలో ఆర్మీలో పనిచేశారు మొట్టమొదటిగా ఆర్మీలో ఆమె ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్న విషయం ఏమంటే మొట్టమొదటిగా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సంగతి ఏంటండి అక్కడ చేయాల్సింది విలువైనది పాదాలండి నీ కాళ్ళు నువ్వు గనక వాటిని శుభ్రపరుచుకుంటే ఒకవేళ గనక నీ కాలికి నీ అరికాల్లోనండి నీ పాదానికి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు ఆ గాయాన్ని గనక వెంటనే మనం కట్టు కట్టి తగ్గించుకుపోతే అది ఏమవుతుంది ఇంకొంచెం పెద్దదైపోయి అక్కడంతా కూడా పాడైపోతుంది చాలా పెద్ద గాయం ఏర్పడుతుంది ఐ మీన్ సందేశాన్ని తీసుకుని వెళ్లే రాయబారి పాదాలు లేకుండా అతడు పరుగు పందెంలో వెళ్ళలేడు అతడు పరుగును కడముట్టించలేడు పాదాలు లేని పరిచారకుడు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రియ సాగులైన మీ అందరి పాదాలను ఇక ముందు మీ ముందున్న పరుగు పందానికి సంసిద్ధపరచబోతున్నాడు దేవుడు ఆమే ప్రభా దేవుడు దేవుడైనటువంటి యహోవా మోషాన్ని మొట్టమొదటిగా సంధించాడండి తన పాదాల విషయంలో ఆ విషయాన్ని మనం చూద్దాం కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది నూట ఐదవ వచ్చిన మీ అందరికీ గుర్తుంది కదా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగున్నాయి ఉన్నది The angel of the Lord appeared to him in a blazing flame of fire from the midst of the bush. And he looked and behold the bush was on fire, yet it was not consumed. Okay, third verse, I'm going to read the verse. 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 అగ్ని జ్వాలలో యహోవ దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయను అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మందు చుండెను గాని పొద కాలిపోలేదు చూడండి మోస ఎదుట ఒక గొప్ప అగ్ని జ్వాల కనబడుతుంది అది మంటే కానీ ఆ మంటలో ఆ అరణ్యంలో ఆ పొద కాలిపోలట్లేదు ప్రిల్లర అతడు వెలుగుతో ఒక గొప్ప సంధింపును తన జీవితంలో అనుభవంగా కలిగి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒకసారి మూడు నాలుగు వచ్చినాలు And when the Lord saw that he turned away from the flock to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. మూడు నాలుగు వచ్చినాలను చదువుతున్నాను అప్పుడు మోసే ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదో 
నేను ఆ తట్టు వెళ్ళి ఈ గొప్ప వింత చూచేదని అనుకున్నాను దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యహోవా చూచును దేవుడు ఆ పొద నడుము నుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచును అందుకు అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను ఎస్ ప్రభువు ఆ అగ్ని జ్వాల నుండి ఆ మంటలో నుండి మోసతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా ఇక్కడ మోస ఎదుట దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నది ప్రభు దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నాడండి మోసతో అయ్యా నువ్వు నిలబడిన స్థలం పరిశుద్ధమైనది కాబట్టి నీ చెప్పులు తీయమంటున్నాడు అనండి దేవుడు ఎక్కడ నీ చొక్క తీయమని కానీ లేకపోతే నీ బట్టల ఇంకేమన్నా తీయమని కానీ చెప్పాడా లేకపోతే చెప్పులు తీయమన్నాడా ఆ జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లరా మీరే చెప్పాలి సమాధానం ఇప్పుడు సాగులారు అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు మోసతో ఇక్కడ పరిశుద్ధ స్థలం ఇది నువ్వు చెప్పులు తీయమని ఇప్పుడు ఆ సన్నిధి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినాక ఆ స్థలం పరిశుద్ధంగా ఉందా ఏమండి ఆ స్థలం కాదు పరిశుద్ధమైనది దేవుని యొక్క అగ్ని ఆ స్థలాన్ని పరిశుద్ధపరిచింది ఏమండి ఇప్పుడు దేవుడు ఇదిగో ఈ మందిరం అంటే ఇది పొద పరిశుద్ధమైనది అని అంటారు ఆయన బాబు నిమ్మ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ఈ పొద పరిశుద్ధమైన పొద ఇది అని అంటున్నాడా లేదు ఆయన అంటు ఉన్నాడు నా సన్నిధి యొక్క వెలుగును నా సన్నిధి కాంతిని నీ పాదములు తాకుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ సమయమందు ఆ మోస పాదములు ప్రియులరా దేవుని యొక్క అగ్ని జ్వాల చేత అభిషేకింపబడ్డాయి అమే అమే అతడు ఇస్రాయేలియుల ప్రజల యొక్క పంపబడబోతూ ఉన్నాడు చీకటిలో ఒక వెలుగుగా పంపబోతూ ఉన్నాడు జనాంగముతో అంటూ ఉన్నాడు కదా నేను లోకమునకు వెలుగును మోసే అరణ్యములో ఆ మండు చున్న పదముందు అంటే దేవుని యొక్క కాంతి ఎదుట దేవుని యొక్క ఆ అగ్ని జ్వాల ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ప్రిలరా వెలుగే మన మధ్య తనంతట తానుగా నివసించుటకు వచ్చింది ఆమె నీవు నేను మనం అందరం వెలుగు యొక్క సన్నిధిలోనికి పిలవబడ్డాం అమే ఎందుకంటే మతై స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ముందు ఇక్కడ మత స్వత ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అని మాత్రమే చెప్పి ఉండట్లేదండి అక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు 
When Moses entered Egypt, he went as a light that was shining for them to see that God was telling them, come to the desert so that you can serve me alone. Amen. Moshe, I go to Loniki, will in a puddle, and the Karama Majiloniki, Ukuveluga, Shikati Loniki, Agada Moloniki, Agada Majiko, Ukuveluga, and Villadu, Tabwara, Warini, Aranimulo, Shikatilo, Ukuveluga, Naripinchu, both to one Nadu. Amen. The Lord says, You are like a city built on a hill that cannot be hidden. Amen. 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 We were called to be his disciples. We were called to carry his light on our feet. We were called to carry his light on our feet. Mana Padumula Dwara, I am a Veluguno, Manama Moyutaku, Barin Chutaku, Nadipin Chutaku, and a Manala Pilchkuni on Nadu. We are shining with the light of salvation for people. Manandur Mukoda, Prajalanda, Kuruku, Rakshana Yiche, Rakshana Kalikina, Deepumulaga Prakashus to one now. Amen. Excuse me. The letter none also means fish. Yes, me Andriki, Gurtun Nandi, Nagara, Nan, Ane Amatiki, Chapa, Anikoda Ardaman Chipam. So Matthew 4 19 says, and he said to them, Follow me as my disciples. Nalgo Adia Mataswarta Pantum do Chuman and Antu Nadagada. And this is the expanded version that I'm reading. Nanu Vambadinchi Naku Shishulai Yundudi. Follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, as your Lord and teacher, and walking with the same path of life that I walk, and I will make you fishers of men. Nalgo at the Ampantum, the Wichum and the Nantuan Churandi, Ayana, Navembadi Randi, Nenu Mimun Manshilun Patta Jalarunga, Chetun and Warito Chipano. So following has also a lot to do with our feet. Prilera, Vambadin Chutum, Anedicuda, Padalato Chese Panenandi. Amen. Amen. Teacher goes, you go. Nibodo could well to one up to Nukoda and Vambadi. Vellali goes, you go. And well to Napunu Vellali. Amen. So we are doing that. But today the church is following false teachers, false pastors, false prophets, false evangelists, false evangelists, false evangelists, false evangelists, false evangelists, false evangelists, false the church is being led to misery, the church is being led to go to the tribulation. Sangam and it wanted the Vedan alone, Dukum Loniki, Maha Sramal Loniki, Nadipam Burtun the Nadian alone. But I want to go meet my feet. I then name Napadamuloto Valle and Kuntunano as a disciple of the Lord. Prabhu in a Esu Christo Koka Shishuniga. I want to tell the Lord, I want to follow you. Nenu Prabhuto Ela Chapalan Kuntuna, Aya, Nenu in November in Chalan Kuntunano. Prabhu, me Adikara Mantatiki, Najivita Napaginch Kuntuna. Relations chapter two and three. Uh Pragnagan Rendavadya Mudoch Renda Dya Muda Dya Tuesday. We see the messages to the churches, to the seven churches. Are Rendu Mudu Adyalo Yerdu Sangala Kudevichina Sunday Shanaman Tustuna? Each one of those churches represents a spiritual condition of the church today. Prati Sangamuna Kukura Atmiyanga Dati Dinalalo Una Sangani Kamusramaina Vartamanani Sunday Shanani Ad Nadi Watan Jarigindi. Only one church is approved, and my aim and your aim is that we are part of that church, and we are bringing our congregations into being in the Church of Philadelphia. I tell Prila Kavalama, Yed into Lokavoka Sangamule, Nati Vodu Sangam Wundalani, Manandar Nikuda, Ati Vodu Sangam Wundu to Kupilus to one another Prabhu. Amen. Ade Philadelphia. In Revelation chapter 3, verse 4, Prakatanagaranda Mudavadia, Nalago Chumanaman Tuesday. The Lord has already told this church everything that is wrong with her. Kana tapu ande tapu do mar gamal wana tu mandi sangha ni gurinchi. Prabhu matlar tu unna do. He already told them that one of the things that it doesn't have is words of faith. Ayna a sangha nudeshin chu pratek na chipna ok maade ande viswasun to kudu ko na kriyalu levu kriyalu le ni viswasun malamlo ondi an chipadu. But then it tells the church of Sardis. Alage, I'm a Sardis and Akara, a Sangan to Matlar to another. He says, Yet you still have a few names or a few persons in Sardis who have not soiled.
ఇక్కడేమంటున్నాడంటే నాలుగో క్షణంలో తమ వస్త్రములను అపవిత్ర పరుచు కొనని కొందరు మాత్రమే నీ సంఘంలో ఉన్నారు అంటున్నాడు ఆయన అయితే వాళ్ళంటూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నడవాలి సంచరించాలి నాలుగో వచ్చిన నేను చదువుతున్నానండి మూడో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో వచ్చిన అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్ర పరుచు కొనని కొందరు సార్దీస్లో నీ యొద్ధ ఉన్నారు వారు అర్హులు గనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకుని నాతో కూడా సంచరించదరు ఆమె దేవుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు కదా కొందరు మాత్రమే నీ సంగమునందు వారి వస్త్రములను అపవిత్ర పరుచు కొనకుండా పరిశుద్ధతతో తెల్లని వస్త్రాలు కలిగి ఉన్నారు వారిని నాతో కలిసి సంచరించటానికి నడవటానికి నేను అనుమతిస్తున్నా ఆమె we need to make sure that the church that we are pastoring has had their feet well pastored well minister well taken care of prilara ikkada unna saavukulu ga manam mana sangalalo aa sangasthula patla sangamu patla vari paadamulo patla bhadratanu kaligina saavukulu ga unnama leda ani oka kachitatvanni kaligina varamai manalni manam parikshinchukuntundali నీవు నేను మనందరము పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య ఆయన అధికారము క్రింద ఉన్నాం ఆమె పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను సర్వ సత్యమును కలిగి ఉన్నామని కోరుకుంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా హృదయముతో నువ్వు ఈ లేఖనాన్ని చదువు ఈ వాక్యాన్ని చదువు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి చదువుదమ్మా మళ్ళీ చదువు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువు అంటూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నేను ఒకటమాట ఓ ప్రభు ఈ విషయం నిజంగా నాకు తెలియదయ్యా అందుకేనా నువ్వు నన్ను ఇన్నిసార్లు చదువుమన్నావు అనే మాట నీ నోట వెంట వినబడే వరకే చదువు చదువు మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంతో మాట్లాడతాడు ఆమె పిల్లరా నీ కొరకు నా కొరకు తన లేఖనాలను తన వాక్యాన్ని ప్రత్యక్షపరచి తెరిచి ఉంచాడు యషయా గ్రంథం యాభై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని మనం చూస్తే ఐదు భాగాలుగా ఉంటుందండి అండి ఇది ఇక్కడ ఏడు వచ్చిన ముందు ఇలా ఉంది స్వర్తమానము ప్రకటించు రక్షణ సమాచారము ప్రచురించు అని పాదములు దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరమై ఉన్నవి అయితే ప్రిలరా వాస్తవంగా స్వార్థను అంటే సువార్తను ప్రకటించటము అంటే అది ఒక పదం ఉందండి అక్కడ వర్డ్ బాసార్ బాసార్ అనేటువంటి ఒక పదం ఒక మాట వాడబడింది ఆ మాటకు ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమిటంటే శుభవర్తమానం తెచ్చుట ఆనందమైన సంతోషమైన మహానందకరమైన ప్రవర్తనను కలిగి ఉండుట నువ్వు ఒక విషయం చెప్పేటప్పుడు ఆ విషయం పట్ల నీవు నేను మనందరము పాజిటివ్గా ఉండాలి అంటే యథార్థతను కలిగి అంగీకార యోగ్యమైన మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి సమాధానము ప్రకటించు అనే మాట ఉంది కదండి సమాధానము చాటించు అనబడిన మాటకి క్షమా shalom anetvanti prophetic word that is proclaiming proclaiming peace in a place pravachanatmakanga priya saavukullara edaina sthalamundu meeru prakatinche tappudu samadhanam danni uddeshinchu vaadabadindi 